Okay, uh, good evening, welcome. Glad to see you again. Let me know if you can hear me very well. Yes, we can hear you. Okay, I'm ready. Let me see how many people do we have, 15. Okay, let me check up the, the attendance first. Welcome to all of you, good evening. It is a pleasure to be here again. How do you feel today? Hello, Carlos. Jose Carlos. How was your day today? How do you feel? Well, I have a good day, a good day. Okay, with a lot of duties to do. Excuse me, I, I, I can hear you. With a lot of duties to do today. I don't understand. What do you ah, say? Okay. okay, don't worry. I'm talking about the, all the, the stuff or scene that you need to do today in order to complete your day. Well, yeah, well. I understand you. No, okay, okay, don't worry. Well, during the day, we had to do a lot of activities. Durante el día tenemos que hacer muchas actividades, a eso le llamamos duties o obligaciones que tenemos, you know? Okay, don't worry about that. Okay, Mauricio, what about you? How do you feel today? And how was your day? Tell me. Hello, good evening. Uh, well, 
it's a day muy, very genial. Okay, very, very busy. Un día muy ocupado. Yes, yes. Uh, Okay. okay, what about you, Jonathan? What can you tell us about your day? Um, got everything, teacher. I very well, um, more or less. Um, I have a, a lot of work. A lot of things to do in your job? No. Not much. Not much. Okay, what about you, Roxana? How was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy? Tell me. Roxana Elizabeth, are you there? Uh, good evening. Good evening. Uh, I have a um, good day. Okay. Okay, let me check out first the, the attendance and we're going to start now with the topic. Okay, uh, America Elizabeth. America, are you there? Is that por ahí? No? Blanca Esperanza. Presente. Okay, thank you. Brian David. Brian David. Okay, está de oyente, but at least say hello in order to. Okay, okay, thank you. Uh, Danny. Presente. Where are you, Danny? Danny Carolina? Diego Antonio. Presente. Okay, welcome. Uh, Edwin Alexis. Edwin Alexis. Giovanni Antonio. Giovanni Antonio. No sé si es que no les funcionan sus micrófonos, porque estoy viendo a América por ahí, pero no, no. América Cruz, say hello. Profe, say hello. buenas noches. 
Buenas noches, profe. Sí, fíjese que me está costando bastante. No sé qué es lo que pasó y no me funcionaba ni la cámara ni el micrófono y me sacaba automáticamente de la plataforma. Pero okay. sí, aquí estoy escuchando. Ok, cuando eso sucede, algunas veces es cuestión de señal. Sí, probablemente sí. Ok. Thank you. Uh, Ingrid Geraldina. Presente. Ok, welcome. Eh, Jonathan Stanley. Presente. Ok, welcome. Uh, José Carlos. Present. Ok, step two. Um, José Luis. Presente. Ok, step two. Um, Karen Michel. Presente. Carla Lizette. Presente. Pido el micrófono, Carla, por favor. Presente. Ok. Um, Catherine Maricela. Presente. Ok. Set two. Eh, Lilian Soraya. Presente. Ok. Eh, María Eunice. El día de ayer no estuvo. No está también ahora. Mauricio Antonio. Presente. Ok, Sir Tu Álvarez uh, Roxana. Presente. Ok. Eh, Elizabeth Landa Verde. Presente. Okay. Sara Alejandra. Presente. Ok, Sara is there too. Okay, we are going to start with this activity. I'm going to share it with you. Okay. Okay, let us talk about bear to be affirmative and negative. I don't know if you can hear me. You are going to choose the correct form of the present simple affirmative of the verbs to be. Lo que vamos a hacer es simple, elegir la forma correcta de en la forma afirmativa. Ok, um, quien tenga la respuesta, levanta la mano, por favor. Raise your hand if you want to. Ok, José Carlos, léame la oración completa, por favor. Please read the complete sentence. Susan is my new friend. Ok, Susan is my new friend. Ok, excellent. Thank you. Ok, the next one. Somebody else. Alguien más, por favor, para que participen 10 personas. Tengo a Carla. Carla. I am a good, a very good driver. Okay, let me see if we are right. Okay, excellent. 
Next one is going to, let me see. ¿Quién sería la siguiente persona? Ok, eh, Mauricio. Susan is not my new friend. Susan is not my new friend. Ok, let us see. Ok, excelente. Thank you. Eh, Blanca Esperanza. My neighbor is very noisy. My neighbors are very noisy. Okay, perfect. Somebody else? Quien más? Alguien más? Alguien más, por favor? Tengo a Jonathan. I'm not a very good driver. Okay. Listen, it's in a short way. Está en una forma corta. Entonces, ¿cómo sería? Repeat again. I'm not. Um, okay, Jonathan, Jonathan. I know. I am not very good driver. Um, I'm not I'm a very good driver. Very good driver. Okay. Okay, excellent. Somebody else. Somebody else. I don't see hands up. No veo manos arriba. Okay, Carla, listen. Your black cat is in the garden. Okay, your black cat is in the garden. Okay, let us see. Okay, perfect. Thank you. I need somebody else who wants to resolve this one. Okay, Roxana, Roxana. Susan and Mike are my parents. Oh, okay. Okay, perfect. What about this? Hello, hello, hello. Okay, I got to, let me see. Eh, Don Carlos. Don Jose Carlos. My neighbors are not very noisy. Okay. Okay, what about this one? Somebody else, I get mask on board. Uh, Jonathan? No logro verla aquí. Susan and my, um, I don't know my parents. Okay, repeat again. Léala una vez más, por favor. Susan and my, I don't know my problems. Okay, aquí we need to be careful. Aren't. Ya no necesitamos la partícula not. Porque okay. ya está la negación. Aren't. 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 Yes. And the last one. Oh. 
¿Alguien que no haya participado, por favor? Ah, no, sí, en mi No veo ninguna mano arriba. Ah, ok, don José Beltrán. Your black cat isn't in the garden. Ok. Ok, excelente, thank you. Ok, le explico así rápido en español. Cuando hacemos este tipo de actividades, si tiene 10 ítems, significa que existen 10 oportunidades para 10 personas diferentes. Recordemos que ustedes son 20 y necesito que todos participen. Yo sé que algunas veces... Eh, algunos de ustedes tienen la respuesta de la que sigue, pero le voy dando espacio a todos. Así es que espero que me comprendan en eso, ¿sí? Okay, this is class number two. We are going to talk about yes, no question and short answer. This is the topic for today. We already started something that we were talking about yesterday. And um, we make uh, a review, but I, I would like that you tell me one sentence using a big word. Okay, para completar el repaso, me gustaría que eh, hiciesen ustedes, me dijeran una oración usando cualquiera de las formas del B, ya sea am, is o are. Solo me van levantando la mano y me van creando su oración. Ok, don José Carlos Martínez. Ok, permítame un segundo, voy a cerrar acá. Ok, comienzo con don José Carlos. She is very beautiful. Ok, excelente, sir. Blanca. He is my brother. Okay, he he is my brother. Okay, Roxana. I am very happy. Okay, you are very happy, Mauricio. My car is color green. Okay, Jonathan. They are a student. Ojo con esa oración. They are a student. Ok, sí, ahí ya no lleva el determinante, que, porque eso sería singular. Ok, thank you. Let me see somebody else. ¿Quién más? Los que ya participaron, bajan su mano, por favor. So please, if you already participate, put your hand down, please. Brian. Yes, it's Paul. Could you repeat again? Yeah. Podría repetirlo porque le oímos entrecortado. No sé si solo es. Yo... Yes, it's Paul. Sí, no, no le estamos oyendo. Creo que no solamente mi persona no le oye muy bien. Bueno, Diego Antonio Rodríguez. I say my class is more. Okay, me parece que tenemos que hablar los dos al mismo tiempo. I'm sorry, Brian. Could you repeat again your sentence because I I, I want to be sure that you are right. Sure. I say it's small. Okay, difícil, difícil para poderle oír muy bien. 
No sé si solo me está pasando a mí o ustedes, ustedes el resto le puede oír bien. Eh, no, no se le escucha. No, no se le está oyendo muy bien. Bueno, ahí ajuste y luego eh, podemos continuar con usted. Ok, somebody wants to give me uh, an example. Los que no han participado, por favor, necesito que me creen una oración usando am, um, is, or are. Easy. In a positive way. Ok, Sara. She is watching a movie. Ok, me lo dijo in progressive, usando el tiempo progresivo. Okay, I got you. I got your example, but okay. What about in simple present? Claro, ahorita no estamos hablando de temas gramaticales, pero sí debemos entender lo que es eh, un presente simple con un presente simple progresivo. Okay, Catherine. She is my daughter. Ah, okay, okay. No, Jose Beltran. She is my wife. Okay, easy, easy. Hmm? Okay, somebody else? Uh, Roxana? My cat is beautiful. Ah, America Blue. Así no le vemos en América, América. Sí, es mi sueño. Ok. Um, I need someone who use the different uh, B forms. Necesito a alguien que me haga una oración donde use las tres formas. Am, um, is, and are. Veamos. ¿Quién se atreve? Quizás no va a ser una oración, puede ser un párrafo pequeño donde use las tres. Don José Carlos. I am a student. He, he is my friend. They are not here. Ok. Okay, someone else using a, in a negative, negative form. Alguien más, pero que lo haga en forma negativa. Raise your hand if you want to say something. Ok, en español, solo recordarles que si no estamos participando, mantengamos micrófonos cerrados. Ok, what about negative? Negative. Ok, Jonathan. Um, I am not mechanical. He is no uh, engineer. We are in um, champion. Okay. Okay, thank you. Okay, let me switch. Can you, can you see my presentation? Yes? Yes. Yes. Okay, hold on a second, please. Okay, we are going to start with this question. Uh, this is activity number one, and you can find it in your material. Usted puede encontrar estas actividades en su manual, si ya lo tiene por ahí. 
The first activity is, uh, let's start. Ask a classmate, what is your name? That is a question that you are going to use. And where do you work? What do you do at the company? We have uh, three different questions. Tenemos tres preguntas que hacerle a uno de nuestros compañeros. But before we start talking about this, I need that all of you understand the right meaning of each question. Antes de pasar a hacer la actividad, quiero estar seguro de que todos saben el significado de las tres preguntas. Somebody have a question related with this? Alguien tiene alguna pregunta relacionada a esto? No? De mi parte, no por el momento. No sé si ahora sí me logro escuchar bien. Okay, what about the rest? It's okay. Dice, sí. It's okay. Está bien. Okay, let us start then if you. Uh, everything clear. Si todo está claro, entonces uh, vamos a iniciar. Okay, hold on a second, please. Okay, I'm going to choose uh, someone of you. Voy a elegir uno de ustedes. And I'm going to ask you the three questions. Voy a hacerle las tres preguntas. For example, let me choose. Okay, give me a number. Let me see. I got uh, 18, 17. Okay, who wants to give me a number from 1 to 17? Alguien que me regale un número de entre el 1 y el 17, por favor. 12, 7. Okay, somebody said 12. Seven. Okay, seven, you say seven. Okay, let me count. Okay, seven, it's you, Katrin. The question is uh, very simple. What, what's your name? What's your name? My name is Katrin. Where do you work? Uh, I work in. ¿Cómo se llama la empresa? O? Yeah, well, where do you work? The, the America was. And the last question: What do you do at the company? What do you do at the company? Um, okay. Time is running, time is running. Okay, okay, okay. Veamos lo siguiente. Por eso eh, les hice la pregunta que si comprendíamos el significado en español de lo que presenté. No tengamos temor en preguntar porque eh, si algo no se comprende, simple, miren, no, la número tal no la comprendo, me podría ayudar. Ese es mi objetivo. No eh, podemos responder una pregunta que no sabemos qué es lo que nos están preguntando. Sí, sí entiendo la pregunta, pero no sé cómo, cómo, cómo responderla. Ah. Trabajo, trabajo en ventas. Okay. No, 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 no pude formularla. Ajá, uh -huh. I got, I got you. Fine. That mean that you are a seller in the company? You are a seller. Sí. Okay, okay. Okay, now what you are going to do is that you are going to choose your victim. Usted va a elegir su víctima. Y usted va a hacer las tres preguntas. Yo, um... 
But I don't know if you, uh, if you keep in mind. No sé si se le quedaron en su mente las preguntas. Sí. Okay, but if not, I'm going to share again. Para los que no, a los que no se les quedó las preguntas, ahí las tiene otra vez. Eh, puedo preguntarle a Carla, creo que se llama. Ok, hold on a second. Permítame un segundo, voy a ubicarlos en el material y que el número de páginas es donde está lo que está moviendo para que así usted solo, solo se mueve al lugar donde están ubicados con ese término. Ok, estoy usando página número 13. Eso está en la página número 13 de su manual. Para que nos ubiquemos. Alguien preguntaba el día de ayer. Ahí está. Ubicado. Ok, go ahead. Ask the questions. Eh, Choose someone. A Carla Lice. Ok, hello. Ok, let's start with the, with the first question. Hello, uh, what is your name? My name is Carla Calderón. Where do you work? I work at uh, MH Style. What do you do at the company? I am an administrative assistant. Okay, thank you. Next, uh, choose someone. Carla Lisset. Roxana. Okay, hurry up, please, hurry up. Tratemos de estar pendientes, por favor, y ver, eh, de ir eligiendo personas que no han participado para que todos lo puedan hacer. Y si la eligen a usted, esté pendiente y responda rapidito ahí. Creo que se refiere a Roxana Álvarez. ¿Carla? Sí. Yes. Ok. Say hello, Roxana. Hello, teacher. Okay, Carla, go ahead, go ahead. Ask the first question. What, what is, is your name? My name is Roxana. What do you do? Where do you work, sorry? I work in a school. <coughs> what do you do at the, the company? I teach children. Okay, I teach two children. Two children? Yes, two children. I teach two children. Okay, okay, continue. Uh, Roxana? Uh, Mauricio Rojas. Yes, yes. Hello, Mauricio. What's your name? Hello. <laughs> My name is Mauricio Rojas. Where do you work? I work in the farm on the coffee. What do you do at the company? I work in, in the assistant administrative. Okay. Thank you. Continue, Mauricio. You're welcome. <clears throat> Don Jose Beltran. Okay, hi, 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 hi. Hello, Don Jose Beltran. What's your name? My name is Jose. Where do you work? I work in a printing company. What do you do at the company? I am a general manager. Perfect. Thank you. Okay. Continue, please. Um, 
José Carlos. Uh, what is your name? My name is Jose Carlos. Okay, where do you work? I work in a central hydroelectric cell. Okay, what do you at the company? What do I you do at the company? I am a medical doctor. Okay, thank you. Continue, Don Jose. Roxana Elizabeth. Hello. Hello, what's your name? Roxana. Where do you work? I work in Alliance Consulting. Uh, what do you do at the company? I am an accounting assistant. Okay, continue, hurry up, hurry up, please. Karen Espinosa. Sí. Okay. What is your name? My name is Karen. Where do you work? I work in a school. What do you do at the company? I work with the children. Continue, please, continue. Continúe, por favor. Elija a alguien más que no haya participado. Soraya Hernández. Say hello, Soraya. Um, hello, my name? name. My name is Soraya. Where do you work? Work searching cell phones. Why do you do the company? Well, say, mm, say in cell phones. Okay, thank you. Continue, please. Alejandra Lopez. And what is your name? My name is Alejandra Lopez. What do you and say of company? No, perdón. What do you no. What do you do at the company? Uh, repeat question, please. What, what, uh, what do you do at the company? Uh, I sell cell phones. Thanks. Somebody's missing? Alguien falta, por favor continue. I need that all of you participate in this activity. Necesito que todos participen en esta actividad, por favor. Debemos de tener el cuidado de quienes ya participaron y continuar con el ejercicio. This is called a shame drill. A esto le llamamos eh, un shame drill. Tan pronto usted ha participado, continuamos con el siguiente. No necesariamente voy a estarle diciendo, ok, continúe, continúe. No, no, no. As soon as you finish, you are going to look for somebody else and you are going to ask the three questions. Ok, who wants to continue? Ingrid, creo que no, no ha participado, no sé. Blanca. Ingrid. O oh, si no me equivoco, tampoco Diego creo que no ha participado. Ok, somebody asked a question. This. Ok. What is your name? 
My name is Diego. Yeah. Where do you work? I work in an office. What do you do at the company? I assist in administrative. Thank you. Administrative assistant. Okay, somebody else is missing. What about Edwin? And me. And Ryan too. Okay. What's let, your name? Okay, okay, hold on a second. Les explico algo. Cuando veo nombres que aparecen de oyente, a veces no, se le, no les pregunto porque imagino que están como ocupaditos todavía en sus trabajos. Así que les, les explico esto porque de repente pueden decir no, no me tomé en cuenta en esta actividad, pero desde el momento que veo la palabra oyente, no, no le insisto mucho porque sé que está ocupada, pero si en el caso de Brian puede hacerlo, go ahead. You can do it. Ok, continue, please. What is your name? Yes, my name is Brian. Where do you work? I work in Uber App Technologies. What do you do at the company? I do different calls for customer service and clients, commerce, and drivers. Okay. Anybody else? Bueno, no sé si ya participaron todos. Si alguien hace falta, por favor, levante su mano. Ah, me faltan dos. Ahí tengo a América, tengo Edwin, tengo Blanca, tengo a Jonathan. Ok, continue. Somebody can continue. Ok, I chose uh, America. <coughs> My name is America Cruz. Next question, please. Ah, sorry. Uh, what do you do? Okay, yes. don't, don't forget the question. The, the second question is in this way. Where do you work? Sorry, where do you work, America? I work in the office. Okay, what do you do at the company? I am in, no, I working in the administrativa. Okay, that's all, thank you. Okay, somebody else, continue, please. Ok, como que no, no hemos comprendido todavía el ejercicio. La persona que responde las preguntas a ella le corresponde seguir preguntando. Perdón, teacher, ¿quién más falta? No puedo ver acá. Ahí falta Edwin, falta Blanca, falta Jonathan. Gracias. Hello, Edwin. Hello, America. <clears throat> Teacher, sería tan amable de ponerme las preguntas. Yo no estuve en la clase de ayer y no las tengo. Okay, this question belongs to the class number two. Okay, you got it. Okay. What is, what is your name? Hello, my name is Alexis. Where do you work? Where is just is this contest? What do you do at the company? I am security monitor. Okay, thank you. Continue, please, continue. Hello, Jonathan. Hello, hello. What's your name? My name is Jonathan. Where do you work? I work in Probuscada. 
What do you do at the company? I work in the investigation unit of the Probuskeda of Missing Charlie Train or El Salvador. Thank you, Jonathan. Um, Blanca Esperanza. Hello. What is your name? My name is Blanca. Where do you work? I work in school. What do you do at the company? I am teacher to feel that. Thank you, thank you. Okay, I need, pay attention about this, please. I need that all of you pronounce in the right way this question. For example, the fair one said, what is your name? What is your name? Listen, the intonation, what is your name? The next one, where do you work? Where do you work? And the last one, what do you do at the company? Pero he estado oyendo, no he corregido a nadie, solo he estado oyendo, lo digo en forma general. Pero algunos están eh, obviando algunas palabras. Y eso, es, eso no lo podemos hacer en inglés. What do you do at the, at the company? And... Terminó, creo que Blanca. I'm going to ask you again the, the three questions, Blanca. Okay, tell me, what is your name? What is your name? No, 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 answer the questions. Respondame la pregunta. What is your name? Uh, my name is Blanca. Okay, where do you work? I work in a school. Okay, I work in a school. Ahí sí voy a poner un determinante. Trabajo en una escuela. Okay, okay. the next question. What do you do at the company? Uh, I am teacher uh, to fifth grade. Okay, I am a teacher. Repeat, I am a teacher. I am teacher. No, something is missing there. I am a teacher. I am a teacher. Of first grade. First grade. In this case, if you want to mention that way, because if you want to talk about that, you can say, I am a teacher in elementary level. Okay, it, that is the way that you are going to use in order to answer a question. La manera para responder estas preguntas que son simples, debemos hacerlo de la forma más clara posible. Okay. Quienes ya participaron, por favor, pueden bajar su manito. Okay, thank you. Let me continue. Okay, we have this conversation we are going to practice. Okay, hold on a second. Sé qué está sucediendo, que siempre que reproduzco algo. Ok, ahí garde. Ahí la tenemos. Can you see it very well? Yes or not? Puede ver muy bien lo que tengo ahí en mi pantalla, sí o no? Yes. 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 Ok, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the pattern. Okay, the conversation is between Ana and Carlos. I'm going to read it twice. La voy a leer dos veces. And then you are going to practice with somebody else, okay? Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, and Mr. Carlos Lopez. 
Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the, the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, second round. I'm going to read it again. La voy a leer una vez más. Pay attention, please. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a self person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, questions? Before you can go to the breakout room and practice with your partner. Por ahí todavía alguien tiene un, un, un micrófono encendido y nos está dando como una especie de feedback. I'm going to mute all the microphones. Okay. Any questions about this conversation before you go to the breakout room and practice? ¿Alguna pregunta referente a alguna palabra antes de que ustedes se vayan a la sala y hacer la práctica con un compañero? Eh, solamente yo tengo una pregunta, teacher. Ok, tell me. Eh, con respecto a la segunda participación de Carlos, eh, ¿cómo era la pronunciación? No, she... She isn't. She isn't. Isn't, isn't. Isn't. Yes, it's a negative. She isn't. isn't. She isn't. Okay. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Somebody else? Por favor, si tenemos dudas, preguntemos, preguntemos. Ok, ¿so María? ¿Alguien más va a preguntar algo? Eh, América Cruz. Teacher, sería tan amable de repetir la última línea de Carlos, por favor. Ok, let me see. La última línea de Carlos. Are you talking about this one? No, I am not. I am a self person. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, I'm waiting. I don't know if somebody else is going to ask something. Okay, I'm going to read the last time. Voy a leerla la última vez y luego ustedes van a hacer la práctica. You are going to practice with somebody else. And then you are going to do it uh, in front of the, of all of you, okay? Lo leo una vez más. Uh, don't forget to take a screenshot because you are going to use it. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. And Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, no question about? Preguntas? Mm. 
Bueno, si no tienen preguntas, hacen su, su captura porque lo van a necesitar. I'm going to stop. Okay, let me create the breakout rooms. I'm going to create eight different breakout rooms. Bueno, vamos a crear ocho salas. Y usted va a hacer la práctica con su compañero. As soon as I send you the invitation, please click on it in order that you can join in the breakout room and you are going to practice. Tan pronto le llegue mi, mi invitación, por favor, acéptenla para que puedan unirse al salón que les corresponde y hacer la práctica. Ok, I'm going to give you five minutes to do this. Tienen asignados cinco minutos para poder hacer la conversación. Here we go. I, hello, I, Ana Trujillo. Okay. Then I'm going to get Okay, don't, don't forget to show off your cameras, please. Thank you. No se les olvide, por favor, mantener sus cámaras encendidas a la hora de hacer la práctica, por favor. Uh -huh. Vaya, dice, hi Ana, I, I am Mr. Carlos López, nice to meet you. Hello. Queda 1.20, 1.20. Otra vez, si quiere comience de nuevo. Más ahorita. Quiero ver. Eh, hello, I, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice, nice to meet you. Nice to meet you, you. Excuse me. Eh, she is, is she is Miss Ana, Ana Andrade, Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. 
Um, are you the supervision supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you. Uh, Tam. Okay, now you are going to do it uh, right here. Who wants to start? The same, the same pairs. Okay, ahora haremos la conversación justamente acá, las mismas eh, personas que estuvieron juntas. Who wants to start? Okay, don Carlos. Hi, where is my partner? Hola. Hola, hello. Perfecto. Voy a poner la, la conversación. Yeah, 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 I'm going to share it. Don't worry. Okay. Hello, okay, I'm Ana it. Trujillo. Hi. Hi, Anna. I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me? Is she is Mrs. Diana Andrade? No, she, she isn't. She, she is Miss Diana Aguilar. She is, she is the manager of the company. Okay. And um, are you the supervisor? No, I am not. I am a person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. Somebody else, Roxana. Sí. Mi compañera, por favor. Who's your partner? Catherine. Okay, go ahead, please. Hello, I Ana Trujillo. Hi, I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Before you continue, I need that you pay attention about this title, like Mr. Uh, like Miss, like Mrs. And Mr. Too. Ojo con esto, por favor. No podemos confundirnos con la pronunciación de esto, por favor. Mr. Mrs. Mrs. Smith, Mrs. Mrs. Okay. Continue, please. Blanca.
mi compañera América. Ok, continue, please. No sé si está mi compañera por ahí, América. América, América, are you there? I don't see it. No, I, I, don't, I don't see it. Okay, somebody else. Si no está, okay, somebody else. And you can do it later on. Si no se encuentra alguien más, por favor, ella lo puede hacer después. Okay, Roxana. Lo puede hacer conmigo, si gusta. Vaya. Eh, empiezo usted si quiere, Rosa. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Okay, thank you, sales, sales person, sales person. Sales person. Okay, continue, Mauricio, Mauricio. Look for your partner, please, and go ahead. Inicia mi compañera. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, next. Edwin, Edwin. Uh, eh, con mi compañero bueno en mi caso fue con dos personas teacher okay. fue con Jonathan y re, recuérdeme mi estimado Jonathan quién era la, quién más estaba con nosotros uh, I don't remember the name era una señorita ah Carla Lisset creo Yo, que era sí ah ok 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 vaya este Voy a iniciar yo, first... camarada. Voy a comenzar yo con usted, Jonathan. Si gusta usted, Jonathan, le hace con, con señorita Carla. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi. Hi, Ana. Oh, sorry. <laughs> I'm sorry. <laughs> let's, let's do it, let's do it. Hello, Ana. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Um, Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Continue, continue, please. 
Y creo que no me escuchó lo, lo último. Vuelvo a repetirlo. Ok. And are you the superhero? No, I am not. I am a silent person. Thanks you so much, Mr. Lopez. Thank you. Thank you so much. Thank, Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Next, Maria. Okay, okay. Edwin, are you ready, Edwin? Hello. Um, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She you think she is... Mrs. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay. And are you the survivor? No, I am not. I am South person. Thank you so much, Miss Mr. Lopez. Okay, uh, let me highlight something here. This word, supervisor, repeat, supervisor. 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 And what about this one? Self person, self person. Self. Self person. Self person. Self person. person. Okay, thank you. Okay, somebody else, next. Who's next? Okay, America. America. Teacher, perdón, a mí se me apagó el teléfono en un momento y no me conectaba, no me acuerdo con quién iba, por favor, si la persona es tan amable de decirme que está ahí para hacerlo nosotros, por favor. Aquí estoy. Gracias, muy amable ahorita. Hello, I Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She is, an, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the survivor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, um, before before Brian, uh, I would like to repeat the, the pronunciation of this word. So, sí, uh, try to look you. more. Okay, hold on a second, please, sir. I invite you to, to have a notebook and a pencil with you. And suddenly when we, or maybe when you find a difficult word in pronunciation, try to write it down in your notebook and write exactly what you hear. Les invito, por favor, que tengan un cuaderno cuando aparezca una palabra que sea compleja para ustedes en pronunciación, tratemos de anotarla, porque ya esta ya la he corregido una vez, 
pero continuamos en, diciendo lo mismo. Entonces, creo que una corrección sirve para todos. Supervisor. Supervisor. Ok, Brian, continue. Yes, teacher. Eh, al momento que usted separó los grupos, no me unió con absolutamente nadie y me sacó. No sé si aleatoriamente puedo estar con alguien o con su persona para realizar el diálogo. Ok, it's up to you. If you want to do it with me, I can do it. No sé realmente por qué eh, el sistema cuando, cuando alguien está eh, de oyente no, no hace ninguna excepción. Siempre lo toma en consideración. Pero algo pudo haber sucedido. Ok, before, let me ask some, some, somebody else. No sé si alguien más del grupo quiere hacerlo con usted. Para que así aprovechemos más el espacio. But if not, I can do it with you. And also, if we are going to do it, we are going to use our own names. Ok, pero sí, ya tenemos ahí a alguien más que quiere hacerlo con usted, me parece. Sí, ahí está Jonathan. Pero si no, si no hubiese nadie, con gusto lo hacemos. Eh, luego lo vamos a hacer ya con nuestra información para no estar diciendo nombres que tal vez no son nuestros. Recordemos que esta es una práctica controlada, luego hacemos uh, el free practice. Ok, go ahead, Brian. Ok, uh, with Jonathan, right? Yes. Ok, uh, Jonathan. If, uh, if, if, if you uh, want, you can use your own information. Instead of saying Ana Trujillo, you, you are going to say, hey, hello, I'm uh, Brian. And somebody say, uh, hi, Brian, I'm uh, Jonathan. Nice to meet you. Mm -hmm. And you can continue that way, okay? Okay, uh, let's start. Jonathan? Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, uh, or Jonathan. Uh, my I am Brian Ramirez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's uh, Mr. Diana Aguilar. She's a manager of the company. Okay. And are you the survivors? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much. Mr. Lopez. Okay, Jonathan, Jonathan, could, could you like to repeat again this, this word? How, how do you pronounce? Me repite, por favor, la pronunciación de esta palabra. Supervisor. Ah, okay, okay, perfect, thank you. Okay, somebody else? Alguien más? Faltan muchos. Ok, tengo a quién, tengo a don Carlos, tengo a Diego. One question. Ok, Diego. Este, la diferen what is the difference in Miss and Mrs. The age or the status marital? Ah, ok, good question. Let me show you something. No quería pasar todavía esa parte esperando que alguien me hiciese esa pregunta. Voy a hacer lo siguiente. Ok, hold on a second. Ok, take a look at this. ¿Can you see it? Sí, podemos verlo. Yes, tell me. Yes, yes. 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 Okay. The third one yes. is Mr. This is the pronunciation in, in, in the red color. Okay, Mr. Mrs. When we have an S, it's Mrs. We have Miss and we have Mil. When we have a double S, it's Miss. And we, when we have only an S, it's Miss. And I'm going to explain you. For example, when we talk about Mr., we say Mr. John, Mr. Lopez, Mr. Ramirez, doesn't tell us the marital status. No nos dice el estado eh, de la persona, el estado civil, no nos dice. Solo le decimos Mr. Okay. When we talk about Mrs. Mrs. John, 
refer to a married woman. En este caso, este es para femenino y se refiere a una mujer casada. Okay. En cambio, me. I got an example here that me may refer to an unmarried woman. El miss se va a referir a una eh, mujer que no está casada. ¿Sí? Y la última que sería Miss, como una S, example Miss Anne, doesn't tell us the marital status. No nos dice el estado civil tampoco. ¿Ok? ¿Clarificada su pregunta, caballero? Sí, lo que pasa es de que quiere decir de, no como cuando hace Miss Universo, se supone que es señorita, o sea, Miss. Yes. Para una persona ya de edad de unos 80, 90 años, decirle Miss, o sea, no, no, me, no me correspondía. O sea, aunque tenga 80, 90 años, es Miss siempre, si no está casada. Sí, pero es que acá, por eso yo estoy, estoy mencionando lo siguiente. Eh, cuando uso este con una S, que es Miss, no Miss, aquí no estamos mencionando el Estado Civil, ¿sí? En cambio, cuando es Miss, lo que usted está mencionando, Miss Universe, we are talking about an unmarried woman. Estamos hablando de eh, una persona que no está casada. Pero si vamos a referirnos exactamente a alguien que sí está casada, entonces uso Miss. No sé si me comprenden Miss. los términos. Sí, ok, ok, ok. Misus, mis, eh, de, 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 de referencia al estado marital, con sí. misus. Sí. Mis, la, como que sea una persona que no está casada, y la otra, eh, que no está casada, una mujer soltera, mis, y el mis, de, a, tiene que decir, de, no necesariamente el estado marital. Así es. Ni mister, que es señor. El señor, es que esto es equivalente como como a que decimos señora, señorita, y en este como el equivalente sería como esteño, que no sabemos si es señora o es señorita. Podría entenderse de esta forma. Por ahí veo dos manos. Gracias. Ok. You're welcome. No sé si alguien más tiene un comentario referente a esto. José Beltrán creo que tiene mano arriba. Eh, pero para hacer la, el ejercicio. Ah, ok, ok, ok. Let me go back. Ok. Go ahead, sir. Ok, era con Soraya, creo. Ok, Soraya. Are you there, Soraya? Sí. Ok, go ahead. And as I told you before, if you want to use your, info, uh, your personal information, you can do it. It's up to you. Okay, so right. Perdón. Comienza. Mm. Hello, um, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. I am too. Excuse me. Is she... Miss Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you to five? No, I'm not. I am a salesperson. Um, <clears throat> San Jose Mute and Mayor Lopez. Yes. Okay, repeat again. Uh, sorry, I repeat again. Thank you so much. Thank you so much. Mr. Lopez. Otra vez. Thank you so much. Thank you so, so, you so much. Ok. Es una sola impresión. Ok. Esta es una sola impresión. Thank you so much. Thank you so much. Ok. Y esta palabra que tengo acá, supervisor. Supervisor. Ah, ok. Anótela por ahí, por favor, así como la oye. 
para que no se le olvide. Ok, so María, ¿quieres hacerlo? ¿Alguien más quiere participar o no? Si no, cambio el tema. No, me permite me ayudar con esta de la primera de Carlos, la penúltima, la segunda, perdón. Segunda de Carlos. Ajá. ¿De eso? No, she isn't. No, no, she isn't. 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 Listo. She is. How do you say in this, in this case? Mir, Diana, Mir. ¿Mir? Acabo de repetir la pronunciación de estas tres letras. Eso es lo que necesito que anotemos. Mrs. Diana Aguilar. Mr. Diana Aguilar. What about this one? Cuando la tengo solo con una S, ¿cómo suena? Miss. Porque tengo con dos S y con una. I recommend you. Le voy a recomendar lo siguiente. Ahí las tenemos de nuevo, por favor. Eh, a quien le, le dé problema eso, por favor, puede hacer un, una captura. Y poder tener eso, eso que está en rojo, en la pronunciación. Mrs. Miss, Miss. Y eso debe de oírse muy claro a la hora de estar haciendo una, una conversación. La forma más rápida para no estar escribiendo mucho es que solamente haces una captura. Pero, y luego puedes ir pasando o si tiene habilidad lo puede ir haciendo así rápido. Pero lo que no quiero es eh, que estoy explicando eh, algunos términos y que se sigan dando de la misma forma. Ok, bueno, no ah, hicieron falta algunos. Como dije al inicio, all of you had the same, uh, the same opportunity to participate, but if you don't want to do it, it's up to you. Pero recuerde, el inglés es práctico. Si yo no practico, no desarrollo mis habilidades. Ok, activity three. Say, pick, pick word. Read the conversation again to answer the questions. And I had two questions. Is Ms. Diana Aguilar the, the manager of the company? And the second one said, are Ana and Carlos supervisors? Based on the conversation, you are going to give me an answer. What do you think about that? ¿Qué, qué piensa? ¿Qué pensamos sobre eso? About question number one. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yes, she is. Ah, ok. Ah, y algo curioso. Oiga la forma de cómo dan la respuesta. Yes, she is. Ok, number two. Are Ana and Carlos supervisors? They aren't. Repeat again. They aren't. Hay algo que They no are falta. A... No falta They algo. are not. They are a, a, sal, a salesperson. Ok, ok, sí, pero falta algo todavía para dar esa respuesta. ¿Qué nos hace falta? No, sé si, no they are not. No they are, no, they are not a supervisor. No, they Okay. Aren't they aren't? Aquí, we are going to have two different 
way in order to answer. If the, the answer is positive, you are going to say yeah. And then we are going to look for the, uh, the personal pronoun. In this case, if we are talking about Ana and Carlos, si estoy hablando de Ana y Carlos, ¿qué pronombre voy a usar acá? They. Ah, ok. Yes, they are. They. And now? The are. Thing, they are. And what about if we need to give a negative answer? Si Aren't. Si dar una respuesta negativa, ¿cómo sería? Aren't. Or okay. are not. Ok, lo primero que tengo que hacer es usar esta palabra. No. They are. Luego. They, they aren't. They aren't. Aren't. Oh, oh, hold on a second. Okay, let me move a little bit. Okay. Okay, we have two different answers, right? Siempre que sean yes, no question, voy a usar la palabra. Si es positivo, primero va a ir yeah, después va a ir el pronombre y después la forma del be. Si es negativa, va a decir no, luego el pronombre y luego la forma del be en negativo. Try to keep in mind because we are going to use it later on. Okay. Let us continue then. Wow, 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 wow. I don't know why. Okay, okay, I have something here. How to use yes, no questions and short answer with the verb V. Take a look at this. I, I got yes, no questions. Tengo al lado izquierdo las yes, no question. Y al lado derecho, at the right side, I got the short answers. Y tengo eh, las respuestas cortas. Ok, uh, let me ask Roxana, would you like to read the first question? And uh, Carlos, are you going to give the answer, right? Ok, Roxana. Yes. Ok, ask the question, please. Are you Carlos? ¿Las leo todas? No, 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 only one. Ok. Ok, don José Carlos, please answer this question. Ah, ok, es que yo oí Carlos, I, I listen Carlos only, only Carlos. Ok. Yes, I'm... I am, no, I'm not. Ok, two Is... different ways. Ok, hold on, hold on. Is she a manager? Ok, hold on, hold on significa que esperemos un segundo, por favor. Ok. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a explicar de nuevo. Si en esto tengo dos, cuatro, tengo seis oraciones, significa que voy a necesitar seis diferentes personas para darle la oportunidad a que todos participen. Si tengo seis preguntas, necesito otros seis que me den las respuestas y aquí hago doce personas. No sé si me van comprendiendo. Yo quiero incluirlos a todos. Yo sé que ustedes, algunos están ahí que quieren eager to practice. I know that, but tenemos que darle oportunidad a todos. Okay? I chose the answer. Okay. I need somebody else who, uh, who wants to read the second question. Necesito a alguien que lea la segunda pregunta. Is she a manager? Okay, who wants to answer this question? Roxana Elizabeth, answer the question, please. She, yes, she is. Okay. No falta, no falta, tenemos tres opciones. No, she isn't. No, she's not. 
Ah, okay, listen, listen. In the negative, we have two different ways. En la forma negativa, tengo dos formas de hacerlo. No, she isn't, o no, she's not. Ojo con esto. Two different ways. Okay, Mauricio, the third one, please. Is he a supervisor? Okay, somebody else, I need somebody else who answered this question. Necesito alguien más que me responda esta pregunta. De los que no han participado, por favor. Yes, he is. Okay, nos faltan dos, vamos. Faltan las dos negativas. No, he isn't. No, he's not. Ok, but, but, but what about aquí o ahí diferente? Repítamelo, por favor. Yes, he is. Ah, ok. Ok. What about this one? No, he isn't. Or? No, he's not. Okay, okay, thank you. Somebody else, the next question. Alguien más con la siguiente pregunta, por favor. Okay, Blanca, Blanca, Blanca. Are you collage? How do you, how do you pronounce this word? Are you colleagues? Colleagues. Colleagues. Are you colleagues? Okay, somebody give me the answer, please. Yes, we are. No, okay. we aren't. No, we are not. Okay. Sabemos el significado de esta pregunta, ¿cierto? Aló, 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 aló. Teacher, es... Es un colegas. Ok. Teacher, es colleagues o colleagues. Colleagues. Colleagues o colleagues. Yeah, in this case, it's, it's, it's plural. Colleagues. Colleagues. Yeah. Colleagues. Uh -huh. Yeah, okay. because it, it is plural. Ok, sí. Ok, ok, go ahead. Les pregunto esto porque a veces, por sencillo que parezca alguna palabra, siempre en el grupo hay alguien que no la sabe. Entonces, por eso es que yo a veces les voy diciendo, mire, ¿y esto qué significa en español? Of course, I know what I'm teaching is English, not Spanish. But based on that, you are going to create your own vocabulary. Okay, I need that somebody give me an answer, please. Colegas. Okay, no, no, no. Yes, of course. But, but I need that somebody read the answers. Necesito que alguien lea la respuesta. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Okay, thank you. Next question. Next question, are, please. Are they service providers? Are they service provider? Okay, service provider. Answer. Okay, come on. I need somebody else. I need somebody else. Necesito a alguien más que no haya participado, que esté así listo para darme las respuestas. De esto depende para que vayamos avanzando, pero es para que no se me duerma. ¿Quién me responde? Eh, América, por favor. Yes, there are. No, there are. Ok, hold on, hold on. Hold on, hold on, please. 
Léame otra vez esta respuesta. Yes, they are. Ah, ok. Ahora sí me dijo they, pero al inicio no me dijo they. Perdón, sorry. Okay. No, they aren't. Ok. No, they are not. Ok. How, how do you pronounce it right here? They are not. No, they're not. Ah, no, not. Ok, next question, the last one. Somebody else, alguien más, por favor, rápido. Volunteer, volunteers. Voluntario, por favor. Eh, Catherine, Catherine, do it, do it, Catherine. Are you boss? Boss? Mm, no sé. Okay, we, we have a plural here. Your bosses here. Your are bosses. You, are your are bosses, you here? bosses here? Yes, she they are. Here. No, 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 they aren't. No, they, they are not. Yes, they are. No, they aren't. Or oh, not, they're not. Okay. Okay, as you can see, this is the way that we are going to ask questions, okay? Esta es la manera para hacer preguntas. If I ask you, let me see, I'm going to choose someone. Si yo le pido a quién? Eh, a Karen Espinosa. Karen. Hello, Karen. Hello. Okay, could, could you switch this question into a statement? ¿Podría cambiarme esta pregunta a una oración? Sí, ya. Yeah. Are you the sister? Are you no, sister? No, 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 hold on, hold on a second. Lo que quiero es que la pregunta usted me la haga en una oración simple. Podría ser como, are you brothers? No, porque esa sigue siendo pregunta. Entonces yo lo que quiero es que me la convierta a una oración, no a una pregunta. Entonces, para eso... ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a hacer esto, vea. Eso sería la oración original, ¿sí? Luego, para hacer la pregunta, lo que tuve que hacer es mover el pronombre personal y la forma del be. ¿Qué hice? I move the personal pronoun to the second position and the be form to the first position and I need to capitalize it. Y cuando muevo mi forma del be para la primera posición, tengo que usar eh, letra inicial mayúscula para hacerlo. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Sí, sí. Sí. Les digo esto porque de repente cuando tengan una oración, eh, la plataforma les va a pedir que hagan como eso del cambio, el switch. You need to switch. Okay, let me see what else we have here. And also let me see the time that we have now. Okay, uh, we need to move a little bit. Vamos a tener que moverlos a la siguiente por el tiempo que tenemos. Ok. Uh, this is uh, exit number five. What you are going to do is that, that you are going to complete this question and answer. Then you are going to compare the answer with a pattern. Ok. You have five different questions. Try to resolve now, please. Resuelvo este ejercicio, por favor, y luego lo vamos a comparar. Cada quien lo hace, por favor. 
Eh, otra cosa, tan pronto termine, le voy a pedir, y se lo digo así en español, no envíe las respuestas al grupo. Necesito que cada quien las trabaje, porque si usted las envía a alguien más, solo va a tomar las respuestas y al final no va a entender cómo es que se elaboran. As soon as you finish, let me know, please. Tan pronto finalice, por favor. Me deja, por favor, una reacción ahí en su usuario para saber que ya lo ha finalizado. Okay, I guess time is over. Time is over, time is over. Who wants to answer uh, number one, please? Did you finish? Not yet.
Okay, Roxana. Read number one, please. I'm going to ask the question and you are going to give me the answer. Is she okay. Jessica? No, she is not. She is Linda. Okay. Number two. Somebody else? Okay, aquí necesito dos personas. Una hace la pregunta y otro hace la respuesta. Okay, come on, come on, you can do it. Somebody else. You are a manager. Repeat. Yes, I am. Yes, okay. I am. Okay, hold on a second. Repeat the question, please. Are you a manager? Ah, okay. Are you a manager? Are you a manager? Okay. And the answer is? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Number three. Teacher, say say the name of the, uh, the say, say the name of the person who asked the question and the answers. Okay, I'm going to look for somebody. Okay. Okay, hold on a second. Uh, talking about number three. What about um, Soraya? Would you like to ask the question? Microphone, microphone. Eh, oh, me falta. Number three, number three, please. And Jose Beltran is going to answer number three. Who? Soraya, ask the question, number three, please. Okay, si no la tiene, Jonathan, would you like to do it? Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Okay, number four. Number four. Uh, Edwin? And Carla Lisette can answer this number four. Edwin, are you there? Well, perdón, perdón. Me vuelvo a repetir, perdón. Number four, number four, please. Letter A, you are letter A. Eh, todavía no estaba completando, Ticha. Eh, la four no la tengo todavía. Okay. Bueno, generalmente cuando no veo cámaras encendidas, voy a tomar solamente las cámaras que estén encendidas, porque si alguien tiene su cámara apagada, posiblemente no esté ahí. Por eso se hace énfasis en que debemos de mantener toda la sesión la cámara encendida, excepto que haya un bajón de señal eh, o algo, ¿no? Okay, um, Karen, what about number four? Maria, are they Francisco and Adam? Okay, Catherine, responde, por favor. Eh, perdón, no escuché bien. You are, are they, letter B uh, of number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Okay, thank you. And the last one, number five. Let me look somebody. Vamos a buscar a quien. Uh, Jose Carlos and Blanca. Are you Marcel and Carla? No. We, we are not. 
We are Maria and Camila. Okay, could be in that way. Okay, any question about this? No questions? Okay, I'm going to stop. Okay, time is over, time is over. Let me check up the attendance. But I don't know if you have any question about this topic right now. No question, teacher. Okay, no question. I'm going to check up the attendance. Um, America. Say hello, America, if you are there. Blanca, Esperanza. Presente. Bueno, si están ahí no responden, bueno, ya, ya tengo checado, pero eso ayuda. Brian, David. Presente, teacher. Ok, Dani, uh, Carolina. ¿Está aquí? No está. Eh, Diego, Antonio. Presente. Ok, Edwin. Presente. Giovanni. Giovanni Antonio. No parece, ya lleva dos fallas. Eh, Ingrid. Geraldina. Ok. Um, Jonathan Stanley. Presente. Ok. José Carlos. Present. José Luis. Present. Ok. Karen Michelle. Presente. Carla Lisset. Presente. Eh, Catherine. Presente. Mayra Eunice. Ya lleva dos. Mauricio Antonio. Presente. Ok. Roxana. Presente. Roxana Elizabeth. Presente. Y Sara Alejandra López. Presente. Ok. According to my list, the 10 minutes uh, at the end of the session belong to Blanca Esperanza Tobar López. En español, eh, de acuerdo a mi lista, ahora le corresponde la tutoría de 10 minutos a Blanca Esperanza Tomás López. Espero que la lista de la sesión. Ok, we have already finished. This is class number two. Thank you very much and I hope to see you tomorrow. Good night and bye bye. See you tomorrow, teacher. Thank, Thank you. you. See you tomorrow. Ok. Good night. Good night. I'll see you tomorrow, teacher. Okay, take care. Good night. See you, see you. Bye. Teacher, solamente quería aclarar una cosa con usted, teacher. Okay, okay, tell me. Fíjese de que eh, le, con respecto a la, a la cámara, okay. eh, fíjese de que no la había podido activar durante toda la clase porque se me estaba apagando, encendiendo y no sé qué se debe de ese fallo. Okay. Voy a tratar el día de mañana me lo revisen ya para que la clase de mañana pueda estar todo el día activado. Ok, perfecto. Toda, toda la clase, perdón. Ok, perfecto. Eh, la aclaro, teacher, por, por cualquier duda. ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, teacher. Okay, okay. Good, good night, sir. Ok, bueno, dijimos que Blanca Esperanza Tobar López, ¿estás ahí? Sí. Yes. Ok, hold on a second. Sí. Yes. Ok, hold on a second, please. Let me do something here. Ok, tenía que mover a alguien ahí. 
Ok, en español uh, no sé si tiene alguna pregunta referente a los temas que hemos visto ayer y ahora. I don't know if you have any question related with any topic that we already have started. Mm -hmm. Estoy diciendo lo mismo oh. pero en español. Oh, Por ahorita, t-shirt quizás no. Ah, ok, perfecto. Uh, I don't know, how, how do you feel the class? You can make a comment to related to the class. Si no tiene ninguna pregunta relacionada a algún tema, me gustaría oír si vamos bien, si, si estamos bien con la metodología o hay algo que le gustaría que cambiemos, I don't know. Pues ahorita, pues me he sentido bien y siento que está bien, igual la metodología. Sí, okay. Lo único, quizás no todos este, compartimos rápido y todo, ¿verdad? Que es lo que quizás se necesita para que sea más entretenido. Sí, lo que necesito, lo que necesito es que todos entren en un, eh, en un nivel de confianza y me puedan decir, mire, eh, teacher, fíjese que esta parte yo no la comprendo, repítame otra vez. Uh -huh. Ese silencio no me gusta mucho, entonces... Es necesario poderles oír qué es lo que sucede, porque si, por ejemplo, yo estoy yendo demasiado rápido, también tengo que bajarle un par de rayitas. At the moment that I'm speaking in English, if, if you consider that I'm speaking in a fast way, you can tell me too. I can slow down a little bit. Pero si no me dicen nada, entonces yo digo, ah, bueno, entonces quizás todo va bien. Pero yo necesito que me diga, mire, por favor, le está hablando muy rápido. Baje un poco o acelere más, ¿verdad? porque aquí les vamos a tocar el son que ustedes quieran, dependiendo del grupo. Sí, sí así es. Ok. Hey, y todo bien. Sí, y la otra cosa es que hasta el momento eh, siempre he ido usando una parte de español porque sé que es un nivel básico. Así es. Eh, pero si no me dicen nada de repente, voy a comenzar eh, completamente en inglés. Porque posiblemente alguno esté diciendo, bueno, y esto es clase de inglés o de español. Pero hay de todo, comprende. Sí. Pero yo al inicio... Pues yo ahorita, me he sentido bien, ahorita me he sentido bien que usted usando ese los dos, ¿verdad? Sí, hay algunas palabras que se comprenden en el inglés, este, pero tal vez no toda la frase o toda la oración. Ah, okay. Eh, dicho, entonces ya a la hora que lo refuerza con el español, pues ya ahí ya se comprende mejor. Sí. Lo que sucede es que a veces, por ejemplo, cuando yo pregunto y digo, mire, ¿y qué significa esto en español? Eh, a algunos les noto, no me lo dicen, pero sí les noto como que, como quien dice, bueno, ¿y qué nos interesa? Pero es una manera, queramos, queramos o no, es una manera de poder aclarar nuestras dudas. Uh -huh. Sí. sí. Entonces, eh, lo que menos quiero que tengan son dudas. Y si usted se fijó el día de hoy, eh, le hice como una variación en metodología para comenzar a activar a todo el mundo, pero estoy viendo que siempre hay un grupito que no quiere participar. Entonces, eso ya es muy personal, es cuestión muy personal, porque eh, yo considero el idioma como un deporte. Si yo quiero ser bueno en él, yo debo de practicarlo mucho. Entonces, si usted sí. va a estar solo espectador, al final lo que va a pasar es que va a decir mejor que ya no estoy aquí, me voy a salir. Eh, acordémonos que todo proceso es difícil. ¿no? Sí, así es. Nada es, es fácil. Cierto. Nada, y todo requiere de práctica. Sí, así es que cuando hay alguna pregunta, levante su manito, pregunte, mire, esta palabra no la comprendo. Pero sí. si, no, si no me dicen nada y cuando yo digo, ok, okay somebody have a question, nadie dice nada. Entonces ese es el problema. Sí, okay. está bien. Pero si usted dice que no sí. tiene preguntas, me alegra porque eso significa que los temas hasta ahora han quedado claros. Por ahorita sí. Ok, ahorita. perfecto. Tal okay. vez son temas que tal vez ya había manejado un poquitito, sí. tal vez eso de de este, los artículos que tal vez sí falta verdad pero creo que también con el tiempo pues se va a ir eh, eh, reforzando un poco más eso porque ahorita estamos con el verbo to be ahorita estamos comenzando estamos en lo básico uh 
Eso es cierto. Sí. Por, eso, por eso yo dije al inicio que si había alguna persona que ya tenía más conocimiento, que tenía que tenernos paciencia porque yo no voy a ir corriendo con tres y voy a dejar 17 allá. Sí. Yo me voy a adecuar a la mayoría. Así es. No, sí, todos estamos aquí. En el, eh, entiendo yo que es porque queremos empezar de cero y tal sí. vez reforzar aquello que teníamos que en, en algún momento quizás lo hemos visto, pero eh, con el tiempo y no practicarlo, pues se olvida. Así es. Pero hoy es el momento. Así es. Ok. Ok, thank you very much. I really appreciate your time and I hope to see you tomorrow. Good night and bye bye. Thank you. Good night. Okay. Okay. Take care.